blood source for Swedish MMA and fighting. All right, we have på Bergsäk MMA där Pancras Gym hyr in sig. Legendaren Omar Bush håller ett pass här med Morad Moreno och Carl Albeksson som båda ska fightas på Superior Challenge 22. Jag heter Omar Bouish, har hållit på med MMA i sen 96 tycker jag min första match i Japan. Tog sporten hit i Sverige, har coachat de mesta fighterna faktiskt i Sverige. Satt då och driver Pankers gym. All right, träningen är över här på Pancrace. Nu ska vi prata med Morad Moreno som fightas på Superior. Vi ska även höra lite grann från legendaren Omar Bush. Hör vad coachen tycker om grabbarna här idag. All right, Morad. Du börjar närma dig match mm. Superior Challenge den 29 maj. Nico Skonbäck möter du. Hur känner du formen nu? Liksom? Ja, men det känns bra som sagt. Jag tränar alltid hårt. Jag är förberedd, mentalt förberedd. Och... Nu gäller det bara att finslipa på gameplan, få saker och ting att funka i buren. Men som sagt, jag har gjort det här många gånger innan så att det är ännu en fight. Och jag vet vad som krävs för att egentligen ta hem en vinst. Och det arbetet har jag lagt ner. Jag har inte fuskat på något, något sätt alls. Så att, nej, jag känner mig självsäker och det, det kommer bli ett krig. För Nico Skonbäck är en tuff finne. Han kommer för att vinna en kilo med treet. Han har slagit många duktiga inom amatörvärlden eh, som idag är proffs. Och jag tror att det kommer bli en... Verkligen en hård match där den som vill det mest är den som kommer vinna. Mm. Mm. Du har ju tränat riktigt hårt de liksom, mm. senaste tiden när du har haft den här matchen bokad. Mm. Nu när vi börjar närma oss dagarna inför galan, mm. är det liksom att du drar ner intensiteten då och mer finslipar vissa ja. grejer så att det sitter? Ja, nej men absolut. absolut. Du vill ju inte heller bli övertränad, men det är lättant att man vill träna för mycket. Det är ju mm. så när man har match, man vill bara träna och träna hela tiden. Men, Nej, vi, vi har tränat bra, vi har en grund, bra grundkondition och nu gäller det bara att finslipa på gameplan. Gå igenom matchen i huvudet och bara få saker och ting att funka. Ha en bra feeling, ha positiva människor runt omkring dig mm. så kommer allt gå bra. Så att, det, det är det vi gör egentligen nu sista tiden. Sist vi såg dig, då var, kändes det som att ja, egentligen hela ditt game hade levlat upp. Mm. Men du dominerar ju mycket på fötter, du slängde farliga knän och liksom, sen nu fick du en del på marken också. Men är det någonting nu som du känner att du specifikt har jobbat på för att höja i ditt game i den här matchen? Jag skulle vilja säga att det är ingenting specifikt, men hela tiden jag försöker alltid förbättra mitt markgame, brottningsgame, stående game och överallt egentligen att kunna få ihop egentligen alla tekniker i, i matchen. Den här matchen är nu med armbågar. Armbågar känner att de börjar sitta mer och mer. Faktiskt de börjar komma mer och mer naturligt än vad det gjorde förut. Så att det är någonting ni kan förvänta er att mer armbågar kommer att komma. Och sen egentligen bara våldsamma tekniker. Som sagt, jag är, jag är där för att vinna. Jag har lagt kropp och skär på det här. Så att det, det betyder mycket. Våldsamma tekniker. Det låter spännande. Det låter som någonting att se fram emot här. Ja, men absolut. absolut. Att ha med en sån legendar i gamet som Omar Bush som du tränar med här idag, vad ger det dig i din träning? Du, du har ju varit med han länge, du började din ja, träning med han till och med. Ja, kan man säga. Han är väldigt duktig på olika aspekter av gamet. Jag har faktiskt tränat i många år i många olika klubbar och varit även utomlands. Men helt ärligt, inte bara för att han är min tränare, men det är en fenomenal människa. Han är så himla kunnig verkligen. Han är så himla kunnig på det han gör. Han har verkligen koll på alla aspekter i hela gamet. Jag har aldrig träffat någon som är så kunnig i alla aspekter. Vissa är väldigt duktiga kanske på grappling eller just på boxen, men han kan allt verkligen. Mm. Han har alltid en svar på en fråga, så är en otroligt duktig kille. Måste jag säga. Du känns redo, du känns fokuserad. Man, man märker att du lägger in allt du har i det här. Och det är bara 29 maj som väntar nu, mm. som du har i huvudet. Ja. Har du något sista du vill säga till de som kollar och stöttar inför den här matchen? Yes, jag vill bara säga att egentligen missar inte min fight 29 maj. 
Det är en kille som har hållit på sedan många år. De som känner mig vet att jag kommer gå dit och bjuda på krig egentligen. Och de som känner mig vet att jag kommer aldrig ge upp. Så att missa inte fighten för att finna en exakt likadan. Så att det kommer bli en steket match. Så missa inte nu fight 29 maj. Kommer kunna ses på VP och TV10. Det kör vi. Ja, tack, 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 tack. Yes, det är bra. All right, Omar. Kul att vara här på Pancrase. Först och främst tänkte jag bara kan vi börja där. Så vad, vad händer med Pancrase? Ni hyr in er nu på Bergsäker. Bergsäker, precis. Exakt. Ja, det verkar som att här har ni liksom landat lite grann nu. Mm. Eller? Ni hoppade runt lite grann ett tag. Vi var ju runt lite överallt, hyr in oss och så vidare. Så nu har vi landat här. Så proffsgruppen har varit här rätt länge. Ja. Och nu har vi fått kvällstider också. Då. Så att, ja, ja. Eh, vi kommer vara här under sommaren, i varje fall tills vidare. Och sen, vi håller på att leta efter något större och samarbeta med några andra, men ingenting är 100% är klart än. Nej. Men vi, så, vi tar nya tag som sagt. Vi har ja. av våra lokaler och de dubblade hyran och hela den biten så det var bara kaos. Ja, det, var, för det, det var ju verkligen den legendariska ja. lega, liksom, lokalen. Ja, man saknar det nu när man tar det längre. Då ja. bara så, fan det var så bra lokal, men då tyckte jag att det var för lite. Nu bara så, fan det var riktigt bra nu. Ja, egentligen så var det inte så funktionellt. Det var ju en massa Nej. ikoniska... Ja, det, det är ju liksom, det som var hela grejen. Lukten. Precis, 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 precis. <laughs> Alla har varit där liksom. Ja, ja exakt. Nej, men det är dags för nya tider. Mm, precis, och, precis. Men, men du har ju dina kärnfighters här mm. som är liksom, du har kört mm. med länge. Några av dem ska fightas nu på Superior yes. Challenge. Vi såg Morad Moreno mm. köra här idag. Vad tycker du om honom och hans match som han står inför? Han har tuff matchning. Han har alltid tuffa matchningar. Men Morat är alltid bra kondis. Han är tuff och han är alltid förberedd för att fightas. Och var den blir så blir det alltid en bra fight med honom. Mm. Så att jag har höga förhoppningar för honom faktiskt. Så jag tror att han, jag tror att han kommer släcka den killen. Så att, det är bara jag tror. Ja. ja, han utlovar våldsamma tekniker. <laughs> ja, du ser. Han det låter som det är i linje med det. Liksom. Ja. Okay. Ja, han känns bra, han känns jättetrygg just nu. Så att... Och Morad, så här, vi har pratat mycket om hans liksom, resa som han mm. har gjort från att han åkte på ett mm. väldigt, för honom väldigt förödande nederlag. Mm. Mm. Äh, träna egentligen i ett år mm. för att förnya sig mm. själv som fighter och komma tillbaka starkare. Äh, vad vad liksom, kan du som coach säga när du ser den här, din fighter gå igenom en sån resa och liksom, göra de ansträngningarna som det krävs? Det tillhör ju lite grann också. Och ska man ha så här förluster ska man ju ha i tidigt karriär och lära sig och okay, de här hålen har jag behöver jobba på det här, jag blir bättre kondis kanske eller vad det nu må vara. I det här fallet var det mer, han behövde bättre på att ställa sig upp exempelvis och inte bli låst i vissa situationer. Och nu har vi jobbat mycket på det och han har blivit mycket, mycket bättre och inser att han behöver ha mer teknik på vissa områden. Då då. Och mm. Det har förändrat hans mindset och hans sätt att träna också. Mm. Är det, liksom, har du fått, du, när du håller pass här, då är det liksom de tekniska mm. grejerna som du går in och där är du... Liksom allkunnig eller vad man säger. Mm. <laughs> alltså, så men när du är coach också mm. och du är med i hans hörn och de här mm. grejerna, får du liksom kliva in som mental coach också kanske och ge han lite sådana tips och hantera? när du Lite märker... grann, absolut, ja. självklart. Och under rond vid vilan och sånt så är det viktigt att man är där och kanske säger gör det här och gör inte det här. Och han är bra på att lyssna också framförallt. Han hör min röst när jag pratar och han, han gör det man säger att han ska göra. Ja. Vilket är svårt också i match. Speciellt i början. Han är ju, har inte gått så många matcher egentligen. Nej. Så att, uh, han är bra. Han är jättebra. Vi flyttar över till Carl Albeksson. Carl, ja. uh, han ska också... Veteranen. Precis, ja, den unga veteranen. Ja, unga veteranen, precis, exakt. Uh, Kalle ska också fightas på mm. Superior Challenge. Mm. Uh, och Kalle körde nyligen mm. en stor match i Bellator. Precis, ja. Han är den enda i världen som har vunnit mot bägge nämnkombröderna, mm. Viktor nu. Då. Uh, och han är topp 10 i världen. Precis. Uh, hur känns det? Liksom? Du är ju det är kul, ja, jätteroligt. Och jag känner ju också de här bröderna. Så att, uh. Jag trodde faktiskt att det skulle bli en tuffare match för Kalle. Men det var det inte. Så att jag var så här, wow, det här... För de är bra av de här bröderna, ingen snack, de är riktigt, riktigt bra. Han steppar upp sitt game. Ja, ah, ordentligt. Alltså, jag var så här, wow, det här ser bra. Så nu är han verkligen, han är verkligen, han börjar ta de här sista stegen för att komma upp till toppen. Liksom. Mm. Så att, eh, vi håller tummarna för att det ska gå hela vägen upp. Ja, nej, mm. verkligen. Eh, och eh, nu när han kommer in här och gör en, en till match på mm. egentligen kort, kort varsel, mm. liksom, eller det är kort eh, återhämtning mm. däremellan. Mm. Är det någonting som gör dig lite orolig som coach eller tror du han grejer är bra? Liksom? Han kommer grejer bra. Han är vi, och det är bara bra för honom att få lite matchning. Han har, han har mycket rutin så han får några matcher i rad så kanske vi kan få hoppas på att få någon titel till, till, till slut och liknande. Liksom. Mm. Så vi är där och nosar hela tiden. Liksom. Så ja. Ett par matcher till kanske och så vidare. Ni har ju varit runt mycket i Japan mm. tidigare och mm. du har ju även i din mm. legendariska karriär varit på sådana galer. Mm. Är det någonting du saknar nu lite grann? mycket. Ja, det, det <laughs> jag saknar det. Japan. <laughs> Sakta hamma och hela ja. det jag kör. Ja, jag är ju förtjust i Japan och hela den kulturen ja. och de arenorna. Och jag vet att Kalle också gillar det. Liksom. Så här, jag är inte lika förtjust i Jag gillar UFC också, men ja. det, är, det är någonting med den japanska kulturen och hela den biten. Och fansen och hela grejen runt omkring som är, jag vet inte, för mig är det jättespeciellt. Liksom. Ja. Så att, ja. <laughs> Nej, vi får hoppas att han, mm. kanske, han kanske blir lånad till Rising. Ja, eller, 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 jag vet inte hur det går för japanska med Marius nu, men ja. 
Vi får du se. Ja, det är spännande. Mm. All right. Nej, men vi ser fram emot Super Challenge. Grymt. Tack för att vi fick komma hit idag. Tack. Och lycka till med allt med klubben och tack, era fighters. Tack. Grymt. Dunder. All right, vi är klara här på Pancrace. Har surrat med Morad Moreno som verkar otroligt redo inför Superior Challenge den 29 maj. Eh, också riktigt kul och snacka med Omar Bush, den legendariska huvudtränaren. Ja, nu ska vi också föra lite från Carl Albregsson. Vi ska vidare till Stark Jutsu och eh, kolla på det passet och höra vad han har säga inför sin man. One day we here, uh -huh. one day we gone. Uh -huh. One day we live it and then the next day we don't. I get so stuck in my ways, I just don't know where to go. Got my back on the rope. Oh yeah, you name it, I tried it. I went from pimping to pining. Could keep my mama from crying. My youth was absent of guidance, and now it's whoa. Round and round we go. Grow up with some kinfo that we don't hit on no more. Lately I've been grinding and feel like I'm on a roll. Your number one source for Swedish MMA and fighting.